हेलो स्टूडेंट्स आज के कथा बोल उच्चतर गणित एगारो दशमिक चार सरल रेखार समीकरण एवं सरल रेखार समीकरण नहीं जोटुकु पारि चेषा करब जो एक आलोचना करते विस्तारित जो आसने कि है यदि अवश्य कर विभिन्न भावे विभिन्न जगह तुम्हारा पड़े छो तो आज के चेषा करूँ तुम्हारे और नतून किचू तथ्य दीते अथवा ये अंकगल मध्य आसल बोझार कि आई जिनगूल चेषा करब जो तुम्हारे सामने एकदम बुझिए करते दुटा लेक्चार करब एक लेक्चार कर शेष करा सम्भव ना अध्याय तो लेक्चार करब एखे आज के जोटुकू पारा जाए शेष करब तर द्वित लेक्चारे सृजनशील टाइप कि पुरोटा शेष करब तो चले जाए के कथा जेमन एक सरल रेखा समीकरण तेल प्रथम जानते हैं सरल रेखा सम्पर्के सरल रेखा मान कि एजेल सरल रेखा ओके एबार तेल सरल रेखा प्रथम जेटा सामने आसे ताे ढाल सम्पर्क जानी ढाल तो ढाल कि देखो जो जी बोली संज्ञा हिसाब से ढाल कि बोलो ये धर हमारे एक अक्ष ये यहाँ हे एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष अक्षर धनत्मक दिखे धरा दे पास एक्स अक्षर धनत्मक दिक तो ये पास तेना ये ए रखम एक कौन जो उत्पन्न है एक्सर धनत्मक प्रान टेंजेंट के बला है ढाल तेल एक्सर धनत्मक प्रान जो टेंजेंट मान टेन टेन थीटा जेटा उत्पन्न है ताके बला है ढाल एक्सर धनत्मक प्रान सब समय ए पास होता क्यों ना एक सरल रेखा दौरा यह गल ये ढाल हलो ये टेन थीटा ये हलो तर ढाल तेल एक सरल रेखा जो ये जा तो हमें यटार तो एक ढाल थक तेल देखो जो ये पशे एक धनत्मक प्रान रही है सेम मैं धनत्मक दिखे हम तो जी एटे कि एक सक्ष एक्स धनत्मक अंश तैना कितु हमें तो बोली ना एक्सर धनत्मक अंश हमें बोलिए एक्सर धनत्मक दिखे ठीक है जे टेंजेंट मैं टेन थीटा जो उत्पन्न है ताके बला ढाल तेल एखे जे को उत्पन्न हो तर टेंजेंट के बला तो एखे जे को उत्पन्न हे टेन थीटा एखे को उत्पन्न हे थीटा और टेन थी टेन मान टेंजेंट ता देखते पासी एखे एट ढाल हे एट और एखे एट ढाल हे एट तो ये हमें ढाल यत दिन जेने आसि तो आज की देखल ढाल क्य एबार् जो चले जा सरल रेखार समीकरण सरल रेखार समीकरण कि हमें एक तो बेसिक एक सूत्र जानी सरल रेखार एकदम तुम्हारा जो इंटरमिडिएटे जाओ तो कि सरल रेखार सूत्र पावा एरक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्ल जिरो एट सरल रेखा एकदम बेसिक समीकरण एट तुम्हारा जो इंटरमिडिएटे जावा तक ये तुम्हारा अनेक कि स्टाडी करते प्लस तुम्हारे बो नहीं कि अंक कर देखो शेषर दिखे यहाँ तो एख आपात सरल रेखार जो सूत्रा जानब से सरल रेखार समीकरण जो देव सरल रेखा जो समीकरण बी ये कि बल सरल रेखा साधारण समीकरण ठीक है तो एख सरल रेखा जो समीकरण आकार देखाते चाहिए देखो बेपार कम है जो वाई इक्ुएल टू एम एक्स प्लस सी एट हे एक सूत्र हमें कैकटा समीकरण तुम्हें देखो ये हमारे एक नम्बर सूत्र बांगल् लिखल एक वाई इक्ल टू एम एक्स प्लस सी एट जो एक सूत्र है हमारे और एक सूत्र आता हे देखो जो ये कि मन करी एक नंग समीकरण एट एक नम्बर सूत्र ओके ठीक तेमी एट एक नंग समीकरण कल्पना करी एक नंग समीकरण चिंता करो जो सरल रेखा एक्स वन वाई वन यु द्वारा जा कल्पना करी एक्स वन वाई वन यु द्वारा जो जाए यह सरल रेखा तेल एखे बसब तैना एखे जी एक सरल रेखा चिंता करी एक सरल रेखा एरक सरि ये एक सरल रेखा जो चिंता करी आक सरल रेखा जेट एक्स वन वाई वन बिंदु द्वारा जाए वो सरल रेखा कि है धोर एट वाई धरती एक दौर वाई वन नतून एक सरल रेखा तेल एम एक्स वन प्लस सी ओके ये तेल देखो जो दुईटार मध्य एट हे प्रथम सूत्र हमें देखी जो हमारे बेसिक सूत्र जो एक नम्बर सूत्र और एखान के सरल रेखा एक्स वन वाई वन बिंदु द्वारा जाथवा एक्स वन वाई वन बिंदु द्वारा जो एक सरल रेखा जाए तक से जाए वाई वन एम एक्स वन प्लस सी एम थक दुईटा सरल रेखा जो एक नम्बर समीकरण दुई नम्बर समीकरण धरी तो हमें जो एक थे दुई वियोग दी तो देखो कि पाची हमें एक थे दुई वियोग दी वाई माइनस वाई वन पा और एखान एक बुक दिल एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स वन माइनस सी एम पा तैना ये एक बुक दीची तेल एबार देखो ए सी सी कारा जा 
তাহলে এখানে থাকতেছে আমার এম এক্স মাইনাস এম এক্স ওয়ান তো এখানে আমার আবার কমন যাচ্ছে এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম এক্স ইন্টু এম এক্স ওয়ান ওকে এম এক্স ইন্টু এক্স সরি এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা তাহলে আমি দেখো যে দুইটা সূত্র পেলাম তাহলে দুইটা সূত্র কীভাবে পেলাম আমি তোমাদের দেখালাম যে এই সূত্র আসলে কই থেকে আসছে ঠিক আছে তো দুইটা পেলাম এখন আমরা নর্মালি সরল লেখা তিনটা সূত্র আমরা এই অধ্যায়ে প্রয়োগ করব আর একটা সূত্র থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওকে তাহলে আমি প্রথমে তোমাদের কি বললাম যে তিনটা সরল রেখার সূত্র বললাম তিনটা সরল রেখার সূত্র আশা করি তোমাদের কাছে খুবই সহজ লাগবে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি তারপরে সেটা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এবং এটা তিন নম্বরটা তিনটা সূত্র গেল আমরা ঢাল সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা শিখব যে ঢাল নির্ণয় সূত্রটা কি ঠিক আছে এখন ঢাল নির্ণয় সূত্রটা হলো ঢাল আমরা ঢালকে এম দ্বারা প্রকাশ করি এবং ঢাল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এম ইকুয়াল টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমার ঢাল এখন আমি এভাবে ঢাল নির্ণয় করতে পারি আমি আবার যদি কোনোভাবে সিস্টেম পাই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এখান থেকেও আমি এই ঢালটা এম নির্ণয় করতে পারি যদি আমার কাছে প্রসেস থাকে আমার কাছে এক্স এবং ওয়াইয়ের মানগুলো যদি থাকে কোনোভাবে তাহলে আমি চেষ্টা করবো এম এখান থেকে এম এন মান বের করা আমার যেখানে এম থাকে আমি সেখান থেকে এম এন মান বের করার চেষ্টা করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু আমরা আরেকটা সূত্র জানি যদি আমার কাছে মানগুলো থাকে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানের মান তাহলে আমি সরি যদি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়াই অথবা ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এক্স ওয়ান এক্স টু এগুলো থাকে তাহলে আমি এভাবে ঢাল বের করতে পারি তো দুইটা ঢাল ঢাল বের করার একটা সূত্র দেখালাম আর প্লাস তিনটা সরল লেখার সূত্র দেখালাম এবার আমরা তাহলে কিছু অঙ্কে চলে যাই একদম বেসিক কিছু অঙ্কে যাবো তার আগে তোমাদের না তাহলে অঙ্কে চলে যায় অঙ্কে গিয়ে তারপর কথা বলি আমি তোমাদের বইয়ের কিছু অঙ্ক দেখাচ্ছি দেখো দেখো দশ নম্বর অঙ্কটা তোমাদের বইয়ের একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এবং যার ঢাল দুই আচ্ছা এবার চিন্তা করো যে একটা সরল রেখার সমীকরণ আমাকে নির্ণয় করতে বলছে তাই না তো সরল রেখার সমীকরণটা নির্ণয় করতে বলছে কিন্তু আমাকে এই শর্ত দিয়ে দিছে যে এটা টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় আমি তাহলে চিন্তা করি তো তাহলে একটা আমি যদি এভাবে চিন্তা করি এটা কোথায় দেওয়া যাচ্ছে দেখো টু মানে ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান নিচে এটা এই সরল রেখাটা এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাহলে চিন্তা করে তোমরা দেখো যে এটা তাহলে এ টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যেহেতু যাচ্ছে তাহলে এই সরল রেখাটা এভাবে যেতে পারে এটা এভাবে যেতে পারে এভাবে যেতে পারে এভাবে ব্যাপারটা এমন তাই না এই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে যেহেতু বলছে ঢাল দুই তাহলে আমি চিন্তা করলাম যে এই সরল রেখাটা এ বরাবর যাচ্ছে আমি মাজিন করলাম জাস্ট ঠিক আছে আমি জানি না ব্যাপারটা আসলে এভাবে যাবে কিনা কিন্তু জাস্ট আমি দেখালাম যে এই সরল রেখাটা এভাবে যাচ্ছে এবং এটা ঢাল এখানে হচ্ছে তোমার দুই দেওয়া আছে ঢালের মান তো এই বিন্দু দ্বারা যাচ্ছে বলছে যে সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যায় এই বিন্দু দিয়ে যায় এবং ঢাল এত আচ্ছা আমরা যখন এই সূত্রগুলো করছিলাম তখন এই সূত্রগুলোর মধ্যে দেখো যে যখন আমাদের কাছে দুইটা মান আছে আমার কাছে আছে এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান একটা এক্সের মান এখন একটা ওয়াইয়ের মান আছে ঠিক আছে আর আমার কাছে আছে ঢাল আমার তো সূত্র আছে তিনটা ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা সূত্র তাই না সরি হ্যাঁ এই তিনটা সূত্র এটা হলো এক নম্বর সূত্র এটা দুই নম্বর সূত্র আর এটা তিন নম্বর সূত্র সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয়ের তো আমার কাছে যেহেতু চিন্তা করে দেখো এই সূত্র আমি প্রয়োগ করতে পারবো আমার তো এখানে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু আমার ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এক্স ওয়ান এক্স টু এই চারটা মান লাগবে আমার যদি আমি এটা দ্বারা কোনো একটা সরল একটা সমীকরণ নির্ণয় করতে যাই কিন্তু আমার কাছে আছে দুইটা মান তাহলে দুইটা মান যদি দেখো যে এখানেও দেখো আমার কাছে ঢাল আছে কিন্তু শুধুমাত্র এক্সের মান আছে এখানে ওয়াইয়ের কোনো মান মানে বলা না যে ও তো এখানে তো সি এর মানও থাকে তাই না তো এখানে আমার তো কাছে আমার কাছে তো সি এর মানও নাই ঠিক আছে তাহলে এখন তাহলে এটা দেখো এখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান আমি বসাতে পারতাম কিন্তু আমার কাছে সি এর মান নাই বলে আমি কিন্তু এখানে এটা বসাতে পারছি না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমার কাছে দুইটা মান আছে ওকে তো এখানে আমি যদি এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান এই জায়গাটাতে এটা বসায় এবং ঢালের মান যদি আমি বসায় দিই ঠিক আছে তাহলে আমি কিন্তু সমীকরণ একটা পাবো ঠিক আছে এখন সমীকরণটা তাহলে কী দেখি আমি যদি এখানে এই মানটা বসাই দুইটা মান আমার কাছে আছে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানের মানটা তাহলে এই আমি অঙ্কটা আবার বললাম যে একটি সরল রেখা নির্ণয় করে যার টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এবং ঝার যার ঢাল দুই ত
एक्स माइनस एक्स वन हमें क्योंकि ये सूत्रता जानी ठीक है तो ये सूत्रता जान ले मानगुल बसा दी हमारे वायर मान तो ना हमारे नाई वाई माइनस वाई वन मान छो ओ सर लेखा जा टू माइनस वन बिंदु दिए जा ठीक है तेल ये सर लेखा जो टू माइनस वन बिंदु दिए जाए तो एखे मानगुल बसा दो टू और माइनस वन टू माइनस वन एक बेपार कि जाने ये हे तुम एक्सर मान और यहाँ हे वाइर मान ये सब समय ख्याल रखते हुए प्रथम क्योंकि एक्सर मान पर वायर मान टू माइनस वन मान एक्सर मान तैन और वाई वन मान कि माइनस वन आइनस वन जो एखे दी तेल एम पा हमार एम एर मान क्यों आर टू देव आम लेखा दरकार नहीं हमें टू दिल ढाल बसाल ढाल बसान पर हमें एखे एक्स दिल एक्स वन मान हमार टू टूटा बसाल एबारे समीकरण शेष करी वाई माइनस एक्स प्लस हो वाई माइ प्लस वन इक्ल टू टू एक्स माइनस फोर बामीकोण क्य भाव सजाब मैं समीकोण क्या भाव लिखब देखो जो सूत्रगुल जो आप लिखी प्रत्येक बार क्यों बी वाई इक्ल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है यह क्योंकि सजाना हो तक तेरा समीकरण सूत्रता यह सजाब वाई इक्ल टू कत तैना तेल एखे जो वाई इक्ल टू लिखते चाहिए वाई इक्ल टू कत टू एक्स माइनस फोर माइनस वन वन टू पास चले गल माइनस हलो बाते वाई इक्ल टू टू एक्स माइनस फाइव ये हमारे निर्णय समीकरण तेल तुम्हारा दस नम्बर एक कथा लिखे तपर ए दीबाजे क्यों आसल एक समीकरण हमें पेलम एबार एगारो नम्बर जो आसि एगारो नम्बर अंके देखो कि बोलते निम्नुक्त बिंदुगुलू द्वारा अतिक्रांत सरलरेखार समीकरण निर्णय करो एखे अनेकगुल बिंदु आ बिंदु द्वारा अतिक्रांत जो सरलरेखा तरह समीकरण निर्णय करते बोलते तेल एट क्यों करा जाए बिंदुगुल हमें खात बिंदुगुल लिखे रखी तो हमें हमारे करते सुविधा है बिंदुगुल हो वन फाइव और बी हे टू फोर एटा बिंदु आई दुईटा बिंदु दिए जा सरल रेखा और तरह बोलते समीकरण निर्णय करो अच्छा एक विषय कि जे हाँ के तो बोलते समीकरण निर्णय करते हमारे बिंदु एखे चार्ट बिंदु आई एक आगे तुम्हें बार जो चार्ट बिंदु थे क्यों हमें यीकरण प्रयोग करते तीन नम्बर समीकरण सीम्पलि हमें तीन नम्बर समय प्रयोग करब एखे शुद्ध मानगुलो बसा देव तेल सरल रेखा समीकरण पे जा चलो तेल देखी कि है ये सरल रेखार सूत्र मत जो जी हमें जी प्रथम बलबा कि ये दुटा बिंदु द्वारा जाए एम सर लेखा समीकरण निर्णय करते हैं जी वाई माइनस वाई वन बै वन माइनस वाई टू इक्ल टू एक्स माइनस एक्स वन बस वन माइनस एक्स टू ये जानी तो एबारा शुदुम्र मानगुल बसा जेमन एखे वाई वायर तो मान नहीं वाई वन मान को वाई वन हमें प्रथम जो वायर मान थे वाई वन एट्स वन एट हे एक्स टू एट वाई टू तो एखे वाई माइनस वाई वन वाई को वाई हमें वाई सरि वाई तो मान नहीं वाई वन हे फाइव तो वाई माइनस फाइव दिल वाई वन माइनस वाई टू दिल वाई वन माइनस वाई टू मैं फाइव माइनस फोर फाइव माइनस फोर इक्ुएल एखे देखो जो एक्स माइनस एक्स वन को एक्सर को मान नहीं एक्स वन मान हे वन और एक्स वन मान वन माइनस एक्स टूर मान टू बा कत पासी देखो वाई माइनस फाइव और नीचे पाँच एखे वन इक्ुएल टू एक्स माइनस वन नीचे पाँच एखे माइनस वन एखे जो आप कोा को गुण दी टाके पास गुण हो जाए माइनस वन इंटू वाई माइनस फाइव इक्ुएल टू वन इंटू एक्स माइनस वन एम थकबा जो गुण दी माइनस वाई प्लस फाइव इक्ुएल टू एक्स माइनस वन एम बा माइनस वाई इक्ुएल टू एक्स माइनस वन माइनस फाइव एम य फाइव टू पास चले गल माइनस वाई इक्ुएल टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स पेलम क्यों हमार तो माइनस वाई रखले हमें हमारे तो वाई बनाते हैं ये जो वाई बनाते चाहिए उभयपक्ष माइनस वन द्वारा गुण करते हैं तो हमें ये हो जाए वाई और ये पास माइनस वन द्वारा गुण करी तो प्रत्येक दिक चेज हो जाए चिन्ह चेन्ज हो जाए यह माइनस सिक्स और ये है प्लस सिक्स और ये हमारे से ही सरल लेखा समीकरण तेल एखे देखा तुम्हें ये एम तुम्हें जो चाहो जी 
সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করব আমি এভাবে না আমি অন্যভাবে নির্ণয় করব এখন তোমার কাছে যদি থাকে যে তুমি কিভাবে নির্ণয় করতে পারো তাই না আরেকটা নির্ণয় পথ আছে আমি তোমাদের আরেকটা পথ দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা সরল রেখা আমি মনে করি এটাই সহজ তুমি এভাবে ফলো করো যেহেতু আমার কাছে স্থানাঙ্ক আছে চারটা স্থানাঙ্ক আছে আমরা স্থানাঙ্ক থেকে কিন্তু আমরা ঢাল নির্ণয় করতে পারি এটা তা আমরা যদি এখান থেকে ঢাল নির্ণয় করি আগে ঢাল ইকুয়াল টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু হচ্ছে এটা ফোর মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে ফাইভ ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান আর নিচে তোমার হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান যদি দিই এক্স টু এর মান হচ্ছে টু আর এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আমরা ঢাল পাচ্ছি ফোর মাইনাস ফাইভ মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আচ্ছা দেখো যে এই যে একটু সরল লেখা আমরা পেলাম যে মানে এই দুইটা ঢাল পাচ্ছি আমরা মাইনাস ওয়ান এখন আমি যদি সরল লেখা যদি চিন্তা করি যে এই সরল লেখার সমীকরণটা আমি নির্ণয় করব তাহলে কিভাবে নির্ণয় করতে পারি চিন্তা করো যে আমরা কিন্তু সরল লেখা তো এই এই চারটা মান না দিয়ে আমরা কিন্তু ওই ওই মানটা এখন আমার ঢাল আছে আমরা যদি চিন্তা করি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আমি এই সূত্র দ্বারা যে এই সূত্র দ্বারা প্রয়োগ করি আমার কাছে এক্স ওয়ান আসে আর ওয়াই ওয়ান আসে ঠিক আছে তারপর আমি যদি এম এর মানটা বসাই দিই তাহলে আমি একটা সমীকরণ পাবো তাহলে এখান এখানে যদি আমি এখানে বসাই তাহলে দেখো ওয়াইয়ের কোনো মান নেই আর ওয়াই ওয়ানের মান আমার কাছে আসে ওয়াই ওয়ান মান হচ্ছে মাইনাস শুধু ফাইভ সেটা এখানে হচ্ছে মাইনাস হবে আর এম এর মান এম এর মানের মাত্র বের করলাম মাইনাস আর এক্স থাকবে এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে মাইনাস বা যদি আমি থাকি ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু এটাতে গুণ হলে মাইনাস এক্স আর এই গুণ হলে প্লাস ওয়ান বা ওয়াই ইকুয়াল টু কত মাইনাস এক্স ঠিক আছে এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান কত এক্স ওয়ানের মান ওয়ান এক্স ওয়ানের মান দিলাম আমরা ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ফাইভ এমন বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স প্লাস সিক্স দেখো দুইটা জিনিস সেম আমরা অ্যান্সার পাচ্ছি আমি জাস্ট তোমাদের কনফিউশন দূর করার জন্য বিস্তারিতভাবে দুইটা করলাম যে আমরা আসলে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে পারি এবার আমরা চলে যাই পরবর্তী অঙ্কে যে বারো নম্বর অঙ্কে খুবই বেসিক অঙ্ক এটা এখানে বলছে দেখো এখানে আরও কিছু মান আছে তোমরা এগুলো করে নিবা হুব হুয়ে একই রকম বলছে নিম্নোক্ত প্রতি ক্ষেত্রে সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো ঢাল তিন এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক মাইনাস ফাইভ আচ্ছা আমরা কিন্তু এখন একটা নতুন জিনিস শিখব ঠিক আছে নতুন জিনিসটা কি কোনো একটা সরল রেখা এক্স অক্ষকে এবং ওয়াই অক্ষকে কীভাবে ছেদ করে সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে এই সরল রেখার সমীকরণ আমি নির্ণয় করব আমার কাছে ঢাল আছে এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক আছে মাইনাস ফাইভ তাহলে দেখো যে আমাদের কাছে কিন্তু বেসিক যে সূত্রটা ঠিক আছে আমি এটা প্রশ্নটা ছিঁড়ে ফেলি তাহলে সুবিধা হবে ওকে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি বলি যে প্রতি ক্ষেত্রে এমন এক সরল এখানে ঢাল যার ঢাল হচ্ছে তো তাহলে আমি বললাম যে ঢাল এম ইকুয়াল টু থ্রি আর ওয়াই অংশের ছেদক সি ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ এটা যদি থাকে তাহলে আমি তো একদম বেসিক সূত্র দ্বারা প্রয়োগ করতে পারি ওয়াই অংশের সাথে দেখো আমার ছি আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এটা দ্বারা তার সুতরাং সরল রেখার সমীকরণ সরল রেখার সমীকরণ কত হবে ওয়াই ইকুয়াল টু দিলাম এম এক্স এম হচ্ছে থ্রি এক্স আর প্লাস সি মানে মাইনাস ফাইভ এমন তাহলে এটা হবে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ এটা দেখো যে খুবই সিম্পলভাবে কিন্তু একটা বোঝানো হচ্ছে যে এটা সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করলাম আমি সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করলাম কিন্তু প্রশ্নে একটা কথা বলা আছে যে প্রশ্নে বলা আছে যে এই সরল রেখা চারটা দ্বারা মানে যে আমরা সরল রেখাগুলো পাবো এমন এক সরল রেখা এমন সরল রেখা এমন সরল রেখা যাই পাই আমরা এরা সবাই একই সমতলে আছে এই সরল রেখাগুলো একই সমতলে আছে মানে কি আমি তোমাদের এবার নতুন একটা কিছু বুঝাই যেটা হচ্ছে দেখো কোন একটা সরল রেখা এমন যদি সেটা এভাবে যায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার এক্স অক্ষ আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এই দুইটা কোন একটা সরল রেখা এক্স অক্ষকে ছেদ করা মানে কি এই সরল রেখা কিন্তু ওয়াই অক্ষ বরাবর উপর নিচে কোথাও যাচ্ছে না তাহলে এই সরল রেখার যে সমীকরণটা থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার যে এক্সের একটা মান থাকবে কিন্তু ওয়াইয়ের কোনো মান থাকবে না 
x বরাবর সে এদিকে যাচ্ছে অথবা এদিকেই যাক x এর মান আছে কিন্তু যখন সে এই অক্ষে এই সোজা বরাবর থাকবে এই সোজা সরল রেখা বরাবর তার কিন্তু y অক্ষ বরাবর কোনো মান নেই এইজন্য আমরা এটা স্থানাঙ্ক লিখে থাকি x 0 তাহলে এই সরল রেখাটা এখানে যাচ্ছে এখানে দেখো যে y অক্ষ বরাবর সে উপরে উঠছে y অক্ষ বরাবর একটা নির্দিষ্ট জায়গা সে উপরে উঠছে কিন্তু x অক্ষ বরাবর কিন্তু সে একটু যায় না তাহলে এটা স্থানাঙ্ক হবে y 0 ओके तर ये टाइम अम्रा जितना देख लाम जो ए ए भावे जो द अम्रा चिंता करी जो एक्स ओक्को एवं वाई ओक्को तर ए शोमी करोंट आमी जे शोमी करोंट आप पहला में एक होन ए शोमी करोंट आज जो दी चिंता करी आमी जो ये टाइम जो एक्स ओक्को की स्पोश्शो करे एवं वाई ओक्को की स्पोश्शो करे तर एक कोने एक टाइ धोरी ना दे बोलो जो दी रेखाटी तो शॉर्ट रेखाटी जो दी शॉर्ट रेखाटी आगे धोरी नाम धोरी शॉर्ट रेखाटी एक्स ओ वाई ओ खो के ए ओ बी बिंदु ते छेद करे ओके अम्म धोलना में एक्स एवं वाई ओके के शे ए एवं बी ए दूसरे बिंदु ते छेद करे अम्म धोने नहीं लाम तो ले एक्स एवं वाई ओके ए बिंदु छेद करे जो दिशा रेखा थी ले शॉर्ट शॉर्ट रेखा थी एक्स ओके के छेद करे जो दिशा एक्स ओके के छेद करे तो हमरा जाने की जो दिशा एक्स ओके के छेद करे तो ल जेहेतु से एक सौ को के छेद कर से एवं तार वाई इक्वल टू जीरो ताल ए शोमी कोण तो कौन क्या मन हो बे देखो वाई इक्वल टू जोरी जीरो लिखे हम रहे इखाने ए शोमी कोण टाटे ताल वाई इक्वल जीरो ले जीरो इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव बा थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो बा थ्री एक्स इक्वल टू फाइव ओके देखो ताहले आम्रा किन्तु पहले में बोला हम कि जो दिशा और लक्ष्य एक सौ को के छेद करे ये जो एक सौ को के एक सौ के के शायद बी बिंदु छेद कर सकते हैं ना ताले बी एर स्थानांक को शुत्रांग बी एर स्थानांक को ताले बी एर स्थानांक को शुत्र को तो हो बे बी एर स्थानांक हो बे एक सौ का बराबर शायद फाइव बाइ ओके एक सौ को के शेब बिंदु छेद कर से बंगवाय को के शेब बिंदु छेद कर से ताले एक बार आमी जो भी भाभी जी शोर रखा था वो आयोग के ठीक है से तो शोर रखा थी वो आयोग के छेद कर ले अच्छा शोर रखा जो वो आयोग के छेद करे ताहले क्यों बे आम बात नहीं जो वो आयोग के छेद करे ताले एक सिकल जीरो हो बे ताले एक शोमी करना है बे एक बार � माइनस फाइव बा वाई इक्वल टू थ्री इनटू जीरो माइनस फाइव थ्री जीरो माइनस जीरो माइनस फाइव शूतरंग वाई इक्वल टू माइनस फाइव देखो जो वाई मान जो तो माइनस फाइव पाइ शूतरंग स्थानांक को तो अमितु बोल लाम जखने ए बिंदु छेद करते तले ए एर स्थानांक को तले ए एर स्थानांक को हो बे ये तो एक्स ओक्को � जीरो माइनस फाइव आश्चर्य तले ये टा तले चिंता करा हम जो दिस शॉर्ट लेकर आश्चर्य एक रजापे बोश है तले क्या मन पाबो एक टाइगर जीरो माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव में एक्स से जीरो और माइनस फाइव में नीचे पास गोर एक दो तीन चार पास ये टा ए हो चुके जीरो माइनस फाइव आर टा की पहले हम रा तीन है के तीन दो ही दशमिक शून्य तीन छः आठ रवान पंच सिक्स पे वन पंच सेवन है मतलब ठीक है सर ताहले शे एक्स ओ को बराबर शे गेलो वन पंच सेवन बराबर एट टू गेलो ठीक है सर ताहले वाई ओ को बराबर जीरो आशे जाए नहीं तो ए शॉल लेखा टा ए भावे गेलो ओके शुरू जब बराबर जो तो स्केल देखो ये टा ये भाभी गया लो तेरे ये होते हैं आमर शीश और लगा शुमिक्रोन तेरे देखो आमर जो हम प्रथम कॉल पना करें चलें तो हम ये तो भाव सिलें दिशा और लगा एम ऑन एक टा हो बेटा ना किन दिशा और लगा टा बास तो भी करता चल एम ऑन तेरे ये टा क्या आमर दूसरीलं ग्राफ बसा 
এবার আসি তেরো নম্বর অঙ্কে আমরা এখন মাত্র বারো নম্বর অঙ্কে যা শিখলাম তেরো নম্বর অঙ্কে তোমরা হুবহু তাই পাবা ঠিক আছে তেরো নম্বর অঙ্কে বলছে নিম্নত রেখাগুলো এক্স অক্ষকে এবং ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে নির্ণয় করো ওকে আমরা তো জানি এক্স অক্ষকে এবং ওয়াই অক্ষকে কীভাবে কোন বিন্দুতে ছেদ করি তাহলে আমরা যদি প্রথমটা করি প্রথমটা ধরে এ নম্বর চিন্তা করি তেরো এ ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এটা তাহলে আমি আমি তো জানি এই আমার একটা সমীকরণ যদি আমার কাছে থাকে তো এই সমীকরণটা আমি কি করব ধরি আমরা কি দেবো ধরি সমীকরণটি সমীকরণটি এক্স ও ওয়াই অক্ষকে যথাক্রমে এ ও বি বিন্দুতে ছেদ করে আমি আবার সেম আগের মতো এ বিন্দুতে ছেদ করে সেম ধরলাম এমন এটা এক্স এবং ওয়াই অক্ষকে এটা এক্স অক্ষ বরাবর এ বিন্দু আর ওয়াই অক্ষ বরাবর বি বিন্দু ছেদ করে এমন একটা কল্পনা করলাম আমি এ ওয়ান বিন্দু ছেদ করে ওকে তাহলে এটা স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তাই তো ও সরি রেখাটা আমার একে দেখাতে হবে রেখাটা আঁকে তাহলে আমার স্থানাঙ্ক লাগবে কীভাবে আঁকাবো এখন এই রেখাটা আমাকে আঁকতে হলে যদি রেখাটি আবার এখন আমরা এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর ভাববো যদি রেখাটি এক্স অক্ষকে ছেদ করে এক্স অক্ষকে ছেদ করে তাহলে আমরা জানি ওয়াই এর মান জিরো থাকে তবে ওয়াই ইকুয়াল জিরো ওকে যদি ওয়াই ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে এই সমীকরণে ওয়াই এর মান জিরো বসাই জিরো ইকুয়াল টু বা ওকে দেখো যেটা এই সর লেখাটা আমি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো বসালাম জিরো বসে আমি এক্সের মান পেলাম ওয়ান জিরো তার মানে এক্সের মান ওয়ান এবং ওয়াইয়ের মান জিরো আছে আর এই সর লেখাটা যদি আবার যদি যদি রেখাটি ওয়াই অক্ষে ছেদ করতো তাহলে তবে কি হতো এক্স ইকুয়াল টু জিরো হতো এবার এক্স ইকুয়াল জিরো বসায় এখানে এক্স ইকুয়াল জিরো বসায় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু জিরো মাইনাস থ্রি বা ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো মাইনাস থ্রি সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি হয় তাহলে এটা সুতরাং বি আমি তো এই বিতে গেছিলো তাই না তাহলে এটা হচ্ছে জিরো মাইনাস থ্রি এবার আমি তাহলে চিত্রটা আবার আঁকাই দেখি আসলে চিত্রটা কীভাবে গেছে এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো এটা ধরলাম ওয়ান এটা জিরো এটা এটা হলো আমার এ বিন্দু আর বি বিন্দু থেকে এসে জিরো মাইনাস থ্রি জিরো এক্স অক্ষ বরাবর জিরো এবং মাইনাস থ্রি ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে জিরো মাইনাস থ্রি এটা বি বিন্দু এই যে সরল লেখাটা আমার এভাবে গেছে তাহলে চিত্র টাকালাম তাহলে এ হচ্ছে তোমার আমার এ নাম্বার ঠিক তেমনি তুমি যদি বি নাম্বার করতে চাও এখান থেকে ঠিক তেমনিভাবে বি নাম্বার করবা এবং যদি না বোঝো তাহলে আমাকে জানাবা আমি তোমাদের এটা করে দেব ওকে আজকের তাহলে শেষ অঙ্ক করলাম আমরা চোদ্দো নাম্বার এখন এটাই আজকের শেষ অঙ্ক থাকবে দেখো যে সেম কথা বলছে দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে একটা সরল রেখা আছে যেটা দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং এটা ঢাল কে দেওয়া আছে এখন আমরা জানি কি যখন দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় এবং আমার কাছে ঢাল থাকে এই যে দেখো দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে ঢাল আছে তাহলে আমি এই সূত্রে প্রয়োগ করতাম তাহলে দেওয়া আছে কি বলতো দেওয়া আছে ঢাল এম ইকুয়াল টু কে এবং এই রেখাটি এই রেখাটি কি কি বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে কে এবং জিরো এই বিন্দু গামী ওকে তাহলে আমরা প্রথমে বলতে হবে সরল একটা সমীকরণটি নির্ণয় করতে হবে কে এর মাধ্যমে তো প্রথমে সরল একটা সমীকরণ নির্ণয় করবো সরল একটা সমীকরণের সূত্রটা কে যেটা আমরা এম এর মানটা বসাবো কে এম এর জায়গায় কে বসাবো আর এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানের জায়গায় কী বসাবো আমাদের কাছে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আমরা বসাবো কে এবং জিরো তাহলে আমাদের আমরা সমীকরণ পেয়ে যাব তাহলে সমীকরণটা যদি বসাই আমরা জানি লিখবো আমরা জানি কি জানি আমরা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আমরা কিন্তু অন্য সূত্র দিতে পারছি না স্বাভাবিকভাবে তোমাদের আগেই বলছিলাম আমার কাছে ওয়াই টু ওয়াই থ্রি এক্স টু এটা নাই বলে এটা দিতে পারছি না আর এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানভাবে আলাদা করে কোনো দেওয়া নাই তাই আমরা দিতে পারছি না প্লাস আমাদের কাছে সি এর মানও এখানে নাই ওকে তাহলে আমরা এখানে যদি চিন্তা করি যে এখানে বসাই তাহলে ওয়াইয়ের মান তো আমরা আমাদের কাছে নাই ওয়াইয়ের মান থাকবে আর ওয়াই ওয়ান এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের রাশি এই বিন্দুতে ওয়াই ওয়ান মানে কি এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু এম এম এর মান কিন্তু আসে এম এর মান কে আসে তো কে দিলাম এখানে আর এক্সে আমার কাছে মান নাই আর এক্স ওয়ানের মান আসে সেটা হচ্ছে কে 
वाई थे जिरो चले गए वाई थे वाई इक्ल टू कत हल तेल के इन्टू एक्स माइनस के यहाँ तेल क्योंकि बोलते वाई इक्ल टू के इन्टू एक्स माइनस के ये जमार समीकरण हो गल अच्छा एन हमें बोलिए ये समीकरण जदि फाइव सिक्स बिंदुगामी है तर मैं कि हमारे समीकरण पेलमी ये समीकरण फाइव और सिक्स बिंदुगामी के मान निर्णय करते हैं तेल फाइव और सिक्स जो समीकरण जो समीकरण फाइव सिक्स बिंदु बिंदु जाए फाइव सिक्स बिंदु दिए गई फाइव ए सिक्स बसा एक्स एवं वायर जगह तो बसा दिल वायर जगह बसा सिक्स बाद जो मिडिल टर्मे मत सजाई तो हमें पा एखे एक के टाइप पास नहीं आज के स्कोर माइनस फाइव के प्लस सिक्स इक्ल जिरो जैसे कि पास नहीं आसा हो पक्षान्तर कर एबारे भांगी मिडिल टर्म कर पा के स्कोर तीन दुवान छय पा थ्री के माइनस टू के प्लस सिक्स इक्ल जिरो एखान जो के कमन नहीं पा के माइनस थ्री और जो माइनस टू कमन नहीं के माइनस थ्री इक्ुअल जिरो बा के माइनस थ्री इंटू के माइनस टू इक्ुअल जिरो तेल जानी हमें बोलते परि हई के माइनस थ्री इक्ुअल जिरो अथवा के माइनस टू इक्ल जिरो सूतरा एखान बोलते के इक्ल टू थ्री बाने बोलते परि के इक्ुअल टू ये दूटा थी एन बोलते केर मान कत सूतरा के इक्ुअल टू थ्री टू ये हे अन्सार तर परवर्ती समय बाकी जो अंकगल आगू चेष्टा करते आज के पर्यटन थके